Ben trovati! Oggi realizzeremo insieme un piatto, un secondo piatto molto particolare. Un calamaro marinato nella crema di aglio dolce con della paprika e un'insalatina di ceci che praticamente accompagnerà il piatto. Cominciamo subito con la lista degli ingredienti. Per questa preparazione occorre il calamaro già pulito, pomodori secchi, succo di limone, ceci, coriandolo, sedano, carote e cipolle, crema di aglio dolce, paprika e pepe lungo. Per la cottura dei ceci tagliamo grossolanamente la carota, il sedano e la cipolla che inserirò all'interno dell'acqua che ho portato a bollore in precedenza. Aggiungo anche i ceci che ho però messo in ammollo 12 ore fa. Passiamo ora al condimento dei calamari. Inserisco all'interno di una bowl i calamari interi precedentemente puliti, la paprika dolce, il pepe lungo di Java, che ha un profumo particolarissimo, che grattugerò all'interno. La crema di aglio dolce che in realtà è stata preparata sbianchendo prima due volte l'aglio in acqua e sale per 5 minuti, dopodiché alla terza volta è stato aggiunto il latte. Quindi per ogni passaggio bisogna prevedere chiaramente l'acqua nuova, mentre per il terzo passaggio, quello con il latte, bisogna però ridurlo ai due terzi. Mettiamo all'interno di un bicchiere e con un frullatore ad immersione vado a frullare fino a ricavarne una crema liscia e omogenea. Aggiungo all'interno dei calamari la crema di aglio dolce e con un cucchiaio vado ad amalgamare tutti gli ingredienti. Solo alla fine tritiamo al momento qualche foglia di coriandolo. e lasciamo marinare per circa un quarto d'ora a 20 minuti tenendolo in frigorifero. Vado a scolare i ceci. Mi raccomando che siano croccanti e che non si sfaldino. Rimuoviamo la mirepoix di sedano, carote e cipolle e li condiamo con il succo di limone, il coriandolo e i pomodori secchi. Taglio a julienne i pomodori. E sminuzzo grossolanamente il coriandolo. Aggiungo il succo di limone, un pizzico di sale, il pepe, l'olio extravergine. Andiamo a condire e ad amalgamare tutti gli ingredienti. Scaldo un filo di olio extravergine all'interno di una padella antiaderente che bisognerà arroventare bene. Solo quando la padella sarà ben calda e l'olio quasi fumante andiamo a sigillare i calamari velocemente. Aggiungo un pizzico di sale e voilà, siamo pronti per spostarli sul tagliere e tagliarli grossolanamente. Andiamo a scalopparli grossolanamente. Andiamo ad impiattare i ceci creando un letto ai nostri calamari. E andiamo a sistemare i calamari scottati. Come potete vedere il calamaro 
ha un aspetto molto morbido proprio dovuto alla cottura veloce e aggressiva che ha subito in precedenza in padella. Andiamo a decorare con qualche pomodorino infornato, foglie di basilico fritto, una grattugiata al momento di pepe lungo macinato con una microplay e per finire dell'aceto balsamico. E voilà, il piatto è pronto.